ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നും ചെറിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി ഗാർഡനിങ് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്പീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിങ്ങും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് പോകാം എനിക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ബാൽക്കണിയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്താണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് പയറിൻ്റെ ഇല കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറിക്കായിട്ടുള്ള ഇല ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ അരി കഴുകിയ വെള്ളമില്ലേ അതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനിതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ഈ ഇല എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം റെസിപ്പി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് അപ്പോൾ അതാ അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഒരു കറിക്കായിട്ടുള്ള ഇല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മണ്ണ് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപയർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വൻ പയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉപ്പേരിയുടെ പയറുണ്ടല്ലോ അത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പയറാണ് ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈക്രോ ഗ്രീൻസിനായിട്ട് കടല എടുക്കാം അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുക്കട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഈ ഒരു മണ്ണ് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു ബ്ലോഗിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുറത്തുനിന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതുപോലെ പോട്ടിങ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവും ചെയ്യും നമുക്ക് ഇല ഇലക്കറികളുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ബാൽക്കണിയിൽ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് അത് റെഡിയായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതെങ്ങനെ ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ അതിലൊക്കെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ചട്ടികളുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഡിസ്പോസിബിൾ പാത്രത്തിൽ മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് മാത്രം മതി മണ്ണ് ഒരുപാട് മണ്ണിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഈ മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ നിറയെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി താഴെ ഞാൻ സാധാ മണ്ണും മുകളിൽ മാത്രമേ ഇതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് മുകളിൽ മാത്രം മതി താഴത്തേക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അധികം ആഴമുള്ള പാത്രം എടുക്കാതെ കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രമായിരിക്കും ഇതുപോലെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് മാത്രം മതി അതുപോലെ ഈ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് വലുതായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പയറുകൾ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു 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 പിടി നിറയെ മാത്രമേ പയർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു അത്രയും കൊ
അപ്പം ഇടുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ചെറുതായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആ വരുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ വരുന്ന രണ്ട് ഏലുണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബെനിഫിറ്റാണ് നമുക്ക് കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പയറൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിലും എത്രയോ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന രണ്ട് ഇലകൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഹെൽത്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുണ്ടായി വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് വെച്ചിട്ട് പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പയർ എല്ലാ പയറും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഉപ്പേരിയുടെ പയർ അതും ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാകാം കേട്ടോ പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് പൊങ്ങി വരാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് പാകിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരും പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ മണ്ണ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പം അവിടെ നിന്ന് മല്ലിയുടെ വിത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മല്ലിയുടെ വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചമല്ലി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റോളിംഗ് പിൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചു കൊടുത്താലും മതി സാധാ പച്ചമല്ലി എടുത്തിട്ട് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് മുളച്ചു വന്നോളൂ അപ്പോൾ അതും ഞാനൊന്ന് പാകുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം നന്നാവുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ മറ്റേത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഈ മല്ലിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചെറുപയർ ഞാൻ ഇതുപോലെ ബാക്കി വന്ന പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അതൊക്കെ വലുതായിട്ട് ഉള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിനായിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും ലഞ്ച് റെഡിയാക്കാനുള്ള സമയമായി അപ്പോൾ ലഞ്ചിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങക്ക വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പേരി പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പയറിൻ്റെ ഇല എടുത്തല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊക്കെയാണ് പ്ലാന് മുരിങ്ങക്ക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചല്ല കേട്ടോ പുറത്ത് മരത്തു നിന്ന് ഇക്കാടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മരത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെറിയ മുരിങ്ങക്ക കിട്ടിയത് പിന്നെ പയറിൻ്റെ ഇല അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് പരിപ്പും ഈ ഇലയും കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കറി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്ലാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് വേണം അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മുമ്പ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പയറിലെ ചമ്മന്തി അപ്പോഴേക്കും റോസുവിൻ്റെ മാമ് ട്യൂഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവർക്കായിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നല്ല തണുത്ത പാലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് പിന്നെ ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടല്ലോ ഈത്തപ്പഴം കുരു കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുരു കളഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം എടുത്തിട്ട് ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മധുരം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം മധുരം മതിയാകും കാരണം ഈത്തപ്പഴത്തിൽ അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എനിക്കിവിടെ പൊതുവെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ജ്യൂസാണത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഈത്തപ്പഴമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മടുപ്പ് വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ പാലും കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാകും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടല്ലോ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ഇതുപോലെയുള്ള ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത്ര തന്നെ ശരിയാവില്ല പിന്നെ ഈത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ ഈ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും കുട്ടികളൊന്നും കുടിക്കില്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് മാത്രം മതി ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് എടുക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര
അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പ്രൊഡക്ട്സ് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറാണ് ഈ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൻ്റെ പേര് ഇൻകഹാനി എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജാണ് ഇൻകഹാനി എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ല ഇത് ഒരുപാട് പേര് കൂടി നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു സംരംഭമാണ് അതായത് നമ്മൾ കുടിൽ വ്യവസായം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതായത് പല വെറൈറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് പലതും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പല ആളുകളുമാണ് പിന്നെ ഈ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും എൻവയോൺമെൻറ്റ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അത്രയും സേഫാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാം കൂടി ടൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചാക്കുന്നൂലുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ടൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് തികച്ചും നമ്മൾ പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കൈ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന കോസ്റ്റേഴ്സാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തികച്ചും ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് തികച്ചും സേഫാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലുള്ളത് ഈ കോസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണെന്നും അതുപോലെ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്രാമത്തിലുള്ള കുറച്ച് സ്ത്രീകളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ചെടിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അത്രയും സേഫാണ് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്രബർ ഉണ്ടല്ലോ പുതിയ ടൈപ്പ് സ്ക്രബറാണ് ചകിരിയാണ് സംഭവം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രബറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോഴും ചകിരി വെച്ചിട്ട് പാത്രം കഴുകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചകിരി വെച്ചിട്ടൊക്കെ പാത്രം വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മെറ്റൽ സ്ക്രബറിനേക്കാളും പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ക്രബേഴ്സിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ നല്ലതാണ് ഇതുപോലെ ചകിരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്ക്രബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ഡിസ്പോസിബിൾ പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇതും ചാക്കിന്റെ നൂല് വെച്ചിട്ടാണ് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എന്നോ ഇത് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാ ഇത്രയും ഉണ്ട് ഡിസ്പോസിബിൾ പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പാത്രങ്ങൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാള എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങളാണ് അത്രയും സേഫാണ് എല്ലാ വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്ലേറ്റ്സും ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങളുണ്ട് ബൗളുകളുണ്ട് സ്പൂൺ എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കാണാനാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടും സേഫാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പം ഡിസ്പോസിബിൾ പാത്രങ്ങൾക്ക് പകരം ഇതുപോലത്തെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു എഗ് ട്രേ ഉണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മുട്ടൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രേ ആണ് എഗ് ട്രേ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതാ ഇതും ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് ഡൈനിങ് ടേബിളിലൊക്കെ വിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതും ഒരു ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാനിത് ടേബിളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം കാണിക്കാം കേട്ടോ ടേബിളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് മൊത്തപ്പം ഇവിടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടികളാണ് പണിയാര ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി ഇരുമ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാൻസിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയും സേഫാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ യു എയിലാണ് ഇവിടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ഇത് വാങ്ങിക്കാം നാട്ടിലുള്ളവർക്കും വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ അ
അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിൻഡ് കമൻ്റായിട്ട് അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്കും വാട്സപ്പ് നമ്പറൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങിക്കാം യു എയിലും അവൈലബിളാണ് അതുപോലെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും വാങ്ങി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ലഞ്ചിൻ്റെ സമയമായി ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൂർദാലാണ് അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പയറിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ചധികം ചേർക്കേണ്ടി വരും ഈ പരിപ്പ് കുറച്ച് വേവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും സാധാരണ ഞാൻ മൂങ്ങാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കൽ ആ ഓറഞ്ച് കളറുള്ള പരിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് വേവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചേർത്ത് കേട്ടോ അതുപോലെ ചെറുപയർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെറുപയർ ഒന്നും ചേർക്കാതെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേവുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാം നേരത്തെ മുരിങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കടുക് പൊട്ടിച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് വെന്ത് ഉടയേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത പാടിൽ നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മുരിങ്ങക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം മുരിങ്ങക്ക വേവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി കിടന്ന് വേവട്ടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് വേവിച്ചെടുക്കുക ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു കറി പോലെയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ പയറിൻ്റെ ഇലയും പരിപ്പും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം വെന്ത് വെന്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് അത്യാവശ്യം പരിപ്പ് വേവാൻ അത്യാവശ്യം സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരേണ്ടി വരും മുരിങ്ങക്ക ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ ചെരുവിയതൊരു രണ്ട് പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തേങ്ങ ചെരുവേതായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ സമ്മന്തി ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ പിന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ പരിപ്പും ഇലയും കൂടി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ചെറിയൊരു കഷ്ണം സവോള പിന്നെ നല്ല ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വല്ലാണ്ട് ലൂസ് ആക്കരുത് കറി കേട്ടോ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കറി ഇതുപോലത്തെ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഈ ഒരു തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം തിളയ്ക്കാൻ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് കടുക് പൊട്ടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പാന ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിലും പിന്നെ കടുകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇലക്കറികൾക്കൊന്നും നമ്മൾ കറിവേപ്പില ചേർക്കാറില്ല ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പീസ് ഇതൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അവർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഗിവ് എവേയിൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ തൊട്ടിട്ട് പുതിയ ഗിവ് എവേ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണാം മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ തുടർന്നും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഗിവ് എവേയിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു